ഹലോ വിയോസ് എല്ലാവർക്കും ശ്രീയോസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫെരാറോ റോഷർ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി റെസിപ്പികൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു കാൽ കപ്പ് ഹേസൽനട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിത് തിരതെരുപ്പായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പൊടിയായി പോകും പൊടിയായി പൊടിയായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് ഇത് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ പകുതി മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനഗറാണ് ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുന്നത് അത് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് കപ്പിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ മൈദ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് കിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇത് നന്നായി അരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹേസൽനട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ആയ ബൗൾ എടുക്കുക ക്ലീൻ ആയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നാല് എഗ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് എഗ് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാനില സൺസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലഫിയായിട്ട് കുറച്ച് പതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും ഇത് ഈ രീതിയിലായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലോ സ്പീഡിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട കട്ടയായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഹീസൽനട്ട് എസൻസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ നമ്മൾ മൈദാവിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് എടുത്ത് ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പതിഞ്ഞു വന്ന എഗ്ഗൊക്കെ താഴ്ന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മാറി മാറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാറ്റർ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ചെട്ടിഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ തടവിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യാം എയറൊക്കെ റിമൂവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്
അത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഗനാഷ് ഗനാഷ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നായി തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗനാഷ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ന്യൂട്ടല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഇത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ ഫ്രോസിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രോസിംഗ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ലെയറാണ് ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു ബേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷനാണ് ആദ്യം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടിത് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ന്യൂട്രല സിറപ്പാണ് ഇവിടെ വെറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ന്യൂട്രലയും കൂടി ചേർത്തതാണിത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പോഞ്ചിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഹേസൽനട്ടിൻ്റെ ഫ്രഷ് ചെയ്ത് ഹേസൽനട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്തത് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫെറാറ റോഷറിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഇടാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർമ്മിക്കാണ്ട് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് പോയതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോ ഫെറാറ റോഷൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേഫർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ വെക്കുക എന്നിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ന്യൂട്രല സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹേസൽനട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഫെരാറ റോഷർ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും ന്യൂട്രല സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കേക്ക് വെച്ചതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം അതിനുശേഷം ന്യൂട്രല സിറപ്പ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രീം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒന്ന് സൈഡ് ചെരിച്ച് പിടിച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ വരും അതിന് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗനാശയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഗനാശയം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അരക്കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗനാശ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഗനാശ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് എടുത്താണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പതിയെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ചൂടോട് വേണം നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഫ്രോസ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം ലൈറ്റ് ചൂടോടെ വേണം നമ്മൾ ഈ ഗനാഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടില്ല തണുത്തിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗനാഷ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ചൂടോടെ നമുക്ക്
ഡിസൈൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഡെക്കറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവർ ഡെക്കറേഷൻസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാനിത് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തതാണ് പൈപ്പും ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് തന്നെ പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടും അതിന് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡെക്കറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിനകത്തും ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇത് റബ്ബർ റോഷർ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കവർ കവറോടെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താണ് ഈ ചെറിയ ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഷുഗർ ബോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണത് ബാക്കി വെച്ചതെല്ലാം കരാറ റോഷൻ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷനിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അടിപൊളി വീഡിയോസുമായി റെസിപ്പികളുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്